অনেকে আমাকে প্রশ্ন করেন যে একটা ভালো রেকর্ডিং এর সিক্রেট সস কি আমি নিজেও কিন্তু ভালো রেকর্ডিং এর জন্য সিক্রেট সস ব্যবহার করতে পারি না কারণ আমার রুমটা নিজেরটাই খুবই আনট্রিটেড রুম মানে হচ্ছে কি রুমে প্রচন্ড ইকো হয় কারণ এই রুমটা একটু বেশ বড় পিছনের দিকে আর সবচেয়ে বড় হচ্ছে যে এই রুমের মধ্যে কোনো অ্যাকাস্টিক প্যানেল বা কোনো কিছু ব্যবহার করা হয়নি সুতরাং এখানে অডিও রেকর্ডিংটা একটু ডিফিকাল্ট আর সবচেয়ে বড় হচ্ছে কি এটা ইকো হচ্ছে মানে আমার এই রুমের মধ্যে বেশ ইকো হচ্ছে এবং সেই এই যে রুমের যে শর্টকামিংস বা এই যে আমার বাসার ঠিক সামনে পাইলিং হচ্ছে প্রচণ্ড শব্দ হচ্ছে পাইলিংয়ের বা আমার বাসার উপরে মাঝে মাঝে শব্দ হচ্ছে সো ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে আসলে আমি বেস্ট পসিবল রুম ট্রিটমেন্টটা পাচ্ছি না এক নাম্বার আর দুই নম্বর হচ্ছে যে আমার আশেপাশে নয়েজটাকে মানে অ্যাম্বিয়েন্ট নয়েজ বা নয়েজ ফ্লোর অনেক বেশি আমি দেখছি যে আমার পাশের যে পাইলিংটা আছে সেই পাইলিং থেকে যে শব্দ সেই শব্দটা প্রায় থার্টি ডিবি প্রায় থার্টি ডিবি পর্যন্ত নয়েজ ফ্লোরটা নিয়ে আসে থার্টি ডিবি ইজ ইজ হাই আই ক্যান টেল ইউ থার্টি ডিবি ইজ হাই তো আমার ব্যাপারটা হচ্ছে যে এখানে হয়তো বা নয়েজ গেট ব্যবহার করা যায় বাট এর পাশাপাশি আমি কিছুটা এআই টুল ব্যবহার করি যেখান থেকে নয়েজটার প্রোফাইলিং করে তারপরে নয়েজটাকে এক্সট্রাক্ট মানে নয়েজটাকে ফেলে দেওয়া যায় তবে যে জিনিসটা হচ্ছে যে আমি ইকুয়েলাইজেশন খুব কম ব্যবহার করি কারণ ইকুয়েলাইজেশনটা আসলে আমাদের সাউন্ডটাকে প্রবলেমেটিক করে ফেলে তো তবুও আমি মনে করি যে যেহেতু আমি নিজে অডিও ফাইল এবং অডিওর ব্যাপারটা নিয়ে আমার লাইফ চলে গিয়েছে যেহেতু আমি কমিউনিকেশন অফিসার একজন অ্যাজ এ সিগনাল অফিসার আই হ্যাভ টু নো হোয়াট ইজ দ্য ভয়েস ফ্রিকুয়েন্সি টু বি ট্রান্সপোর্টেড ফ্রম ওয়ান এরিয়া টু অ্যানাদার এরিয়া সো আই ওয়াজ এ রেডিও ইঞ্জিনিয়ার রেডিওতে কাজ করেছি ফোন লাইনে কাজ করেছি সব জায়গায় সো আই হ্যাভ টু নো দ্য ভয়েস ফ্রিকুয়েন্সি লাইক আমার গানের ভয়েস ফ্রিকুয়েন্সি দরকার নেই বাট ইন্টেলিজেবল একটা ভয়েস ফ্রিকুয়েন্সি টু বি ট্রান্সপোর্টেড ফ্রম ওয়ান এরিয়া টু অ্যানাদার এরিয়া সো আই হ্যাভ টু নো দ্য ভোকাল রেঞ্জেস সো এখানে ইকুয়েলাইজেশনটা নিয়ে অনেকের মাথা ব্যথা থাকে বাট আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ইকুয়েলাইজেশনটা যত সাটল যত কম করা যায় তো এখানে আমার কিছু রুল অফ থাম আছে যে কিভাবে ইকুয়েলাইজেশনটা করা যায় তার মধ্যে প্রথমে কথা হচ্ছে যে লো এন্ডে পুরোপুরি কাট অফ মানে আমরা আসলে এখানে আমি যেটা বলি যে ভয়েস রেঞ্জের নাইনটি কিলো হার্সের নিচে পুরোপুরি রোল অফ করে দিতে হবে মানে নাইনটি কিলো হার্সের নিচে পুরোপুরি রোল অফ বিকজ নাইনটিন নাইনটিন নিচে আসলে এই ধরনের অডিও ভোকাল রেঞ্জে ইস নট এটা আসলে দরকার নেই বরং নাইনটি নাইনটিন নিচে হচ্ছে কি ফ্রিজের আওয়াজ তারপর অন্যান্য অন্যান্য আওয়াজ কিন্তু এক্সট্রা করে সো নাইনটি হার্টসের নিচে আমাদেরকে রোল অফ করতে হবে তারপরে আমি যেটা দেখি যে আমাদের ভোকালে একটা মাডি এরিয়া আছে মাডি এরিয়া মনে হচ্ছে যে ওই জায়গাটা একটু রামবল ওই জায়গাটা একটু মনে হয় যে না এটা ঠিক মতো মানে ওই জায়গাটা মানে একটু রাম বল মানে বলতে যাচ্ছি যে ওই জায়গাটা ঠিক মতো সব কিছুকে নষ্ট করে দেয় মানে একটা মাডি একটা এরিয়া আছে তো ওই জায়গাটাতে টু ফিফটি হার্টসে টু ফিফটি হার্টসের জায়গাটা একটু কমাতে হবে মানে ওইটাতে আবার মনে করেন যে দুই থেকে তিন ডিবি এই মাডি এরিয়াটা কমাতে হবে তার মানে সবই কম মানে ইস অল অ্যাবাউট মানে কমানো নাইনটির নিচে আমি সব কিছু রোল অফ করে দিব তারপর হচ্ছে টু ফিফটি কিলো হার্টস থেকে টু ফিফটি যে হার্টস আছে সেই টু ফিফটি হার্টসের জায়গাটাতে আমি একটু দুই থেকে তিন ডিবি কমিয়ে দিব তার পাশাপাশি একটু নাইন কিলো হার্টসের জায়গাটাতে আমরা মনে করি যে নাইন কিলো হার্টস থেকে এইটিন কিলো হার্টসের জায়গাটা একটু অল্প অল্প আমি বলি যে নাইন কিলো হার্টসের জায়গাটাতে অল্প আর এইটিন কিলো হার্টসের জায়গায় আবার রোল অফ করে দেবো মানে নাইন কিলো হার্টস থেকে একটু বাড়াবো হয়তো বা এক ডিবি আর এইটিন কিলো হার্টসে আবার ওটা নামিয়ে দেবো এটা হচ্ছে একটা অংশ 
আরেকটা হচ্ছে যে মিড ইজ দ্য সুইট স্পট আমরা সবসময় বলি যে আমরা গান যখন শুনি মিড ইজ ইজ দ্য সুইট স্পট সো মিড ইজ ফাইভ কিলো আর্টসের একটা প্রেজেন্স বুস্ট মানে আমাদের ভয়েসের একটা প্রেজেন্স বুস্ট লাগে ফাইভ কিলো আর্টসের দিকে প্রতিটা মানুষের ভয়েস ইউনিক সো আমার এটা বলাটা ঠিক হচ্ছে না যে প্রতিটা মানুষের ভয়েস ইউনিক সো আমরা এটাকে সুইপিং করব যে আমারটা হয়তো ফাইভ কিলো আর্টসে আপনারটা হয়তো বা ফোর পয়েন্ট ফাইভ কিলো আর্টসে কারোটা হয়তো বা থ্রি কিলো আর্টসে সো দ্যাট নিস টু বি ফিগার আউট আর সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে যে এই যে প্রেজেন্স বুস্ট বললাম এটাও কিন্তু খুব কম এক এক ডিবি এক ডিবির মতো হতে পারে তার বেশি নয় আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে কি আমরা কোর বুস্ট বলি মানে ভয়েসের একটা ভালো প্রেজেন্স থাকার জন্য ওয়ান থেকে দুই কিলো আর্টসের মধ্যে একটা ছোট অল্প একটা হাম অল্প একটা বুস্ট আপনারা দেখা যায় এবং এটা এটা ভালো আর একটা হচ্ছে যে আমরা সিবলেন্সের জন্য মানে যেহেতু আমাদের সাউন্ড অনেক সময় ইয়ে হয় না সিবলেন্সের জন্য আমরা ফাইভ কিলো আর্টস থেকে এইট কিলো আর্টসের জায়গাটাতে আমরা একটা আবার কমাবো বিকজ ওই জায়গাটাতে সিবলেন্সটা আমাদের ভয়েসটাকে আন মানে আনবিয়ারেবল আমরা ফেটিকিং মনে হয় একটু লম্বা সময় মনে হয় সো এই সিবলেন্স কমানোর জন্য ফাইভ কিলো আর্স থেকে এইট কিলো আর্সটা আসলে একটু কমাতে হবে তো এই জন্য আমি দেখাচ্ছিলাম যে আমার যে ভোকালের জন্য যেটা যেটা আপনি দেখতে পারেন যে দিস ইজ দোকাল ইকুয়েলাইজেশন খুবই খুবই সাটল খুবই সাটল এই খুবই সাটল জায়গাটা আপনারা দেখতে পারেন যে এই ধরনের সব সবই কিন্তু নিচে শুধুমাত্র বুস্ট যেটা হচ্ছে কি আমাদের ভয়েস প্রেজেন্সের জন্য কিছুটা সামান্য বুস্ট সো দিস ইজ হোয়াট ইজ দ্য কাইন্ড অফ লাইক ইকিউ হোয়াট আই ফলো আপনারাও এটা ফলো করে দেখতে পারেন আজকে এ পর্যন্তই থাকছেন তো সামনে